हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रार्थना कैफे गुड मॉर्निंग मॉर्निंग इन और एट ओ क्लॉक आपा वह का फै तटी के एंटा अंजर मणि की एंगे एलपाची एूक पापा तूंगल अदर पाल मट और टम्लर कुछ विटा सापाल सापड़ बदाम ऊरा वे सापे ओवर आक्टिव विटा सर ओके पापा कूड़े विटर इनकी वह पापा की जड़ पोड़ विटर इतना पोट विट उड़े अ कलटी कलटी पिड़ी पिड़ी वीसिवा इनकी तो विटर अतिशयम आना ना ना तले के रट जड़ विटर अलग पाक नाक पिड़े रे ना विटर पापा को वह इनकी रोम पिछड़ी तक चटनी से अजि चटन सीक्रमा से चटनी सो अदापा कुछ अपा पापा विटो वेलिएटे पापा केटे अम्मा वेलियेलिया वे डोर काम चेल अब अदर सर अंपक वरकूडा बाल वीटक विटर सर रूपर विटो ना नम चटी से स्टार्ट पड़ा युक वह लाकडउन टाइम पड़ेमाटे पापा कूड़ेदाल सर ओके चटनी से ना इं नाली एन तक चिन्ह चिना कट पड़ी सेतुकल और मिक्सि जार ना मैं अरेकल तोल वेसाकूड़ा ना अरेकल अटी चटनी रोम टेस्टिया कुछमापो ऐसा तेजा चटनी कूड़ा अडीनला से कुछ से तेना मेन चटनी की रोम टेस्ट कुको ना रे टेबिस्पून वह तेना वि उत पर्प कड़लाटर अटा फ्रै आने और कर्वपिल सेक अंज फ्रैन उड़ने नम अरे वजचर तक विलद वह सेक अब इतनी नम्बर एट मणि के एलचाकूट एट कल चटनी से अलम रोम रोम टेस्टा चटनी कहारे वह ना और टेबिस्पून वह काश्मीर मिगा तूल से मिगा तूल वह कार कमिया कलर वह अधिकम ना रेटिशा इतना चटनी मिगा तूल से नहीं नार्मल मिगा तूल अब अर टी स्पून सेतको सेतु ना कलरी विवान उपटकल ना मिक्स पड़ी विो पचवास पटाटी सुंडी वो इमय नाम वो सर्व पड़ा तक चटनी पत् निषम आगे इतनी को नाम इत पक दोस ऊतरल कल मण नेर एल वाले मुड़ज अमिया चटनी रेडिया इपा को नोस्ट सुट ऊटी विटेट वंरल शोलडर वेरी गुड अत मामा पाटी ताता चित्ती चित्तपा चित्तपा तंबी अन्ना अन्ना अक्का अम्मा अप्पा पेरिमा पेरिमा पेरिपा रानी प्रार्थना प्रार्थना तंग उड़ा प्रार्थना प्रार्थना कुटीमा प्रार्थना
ரெண்டு பேர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க விளையாடட்டும் டைம் வந்து லெவன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு லன்ச் ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு தூங்கலாம் மதியானம் இன்னைக்கு வந்துட்டு நேரமாக இருந்ததுனால போய் நாட்டுக்கோழி வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு காலையில் அதை வந்துட்டு இங்கே வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கு ஒரு கோழி வந்து ஒரு கிலோ அளவு இருந்திருக்கு அதை வந்து ஃபுல்லாக வாட்டி தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் வேஸ்டெல்லாம் போனது போக முக்கால் கிலோ இருக்கு இதை வந்துட்டு நல்லா கழுவி நாலஞ்சு தடவை நல்லா கழுவிட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு தடவை கழுவி கரைசியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடலாம் ஏன்னா நாட்டுக்கோழி வந்து நம்ம சிக்கன் பிராய்லர் சிக்கன் மாதிரி இல்லை இதில் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு பாதி வேக்காடு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் உப்பு போட்டு அப்போ தான் அந்த சிக்கனில் வந்து உப்பு நல்லா பிடிச்சி செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வேக வச்சு அந்த பக்கம் எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்புக்கு சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ மசாலாலாம் கொஞ்சம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு மிளகு மிளகு அதிகமாக போட்டால் ரொம்ப நல்லது அதனால் மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு சோம்பு சோம்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் இதில் வந்துட்டு பெருசாக ஒரு பட்டை எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு நட்சத்திர காம்பு மூணு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை விட்டுருக்க வதக்கி விட்டுலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்ப தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் அதே நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டும் நல்லா வதங்கிருச்சு இதை வந்துட்டு ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் தண்ணி விடாமல் நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டுடலாம் தேவையான அளவு நாட்டுக்கோழி குழம்புனாவே நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டாச்சு இதில் வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் பொரிஞ்சு வரட்டும் வந்தோடனே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டுக்கோழி குழம்பு ஓரளவு வதங்கிருச்சு இஞ்சி பொண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் அதுவும் சேர்த்து வெங்காயத்தோடு வதங்கட்டும் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதங்கட்டும் அதோட பச்சை வாசல்லாம் போகிற வரைக்கும் நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு மசாலா ஐட்டம் நிறையா சேர்த்துக்கிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் அதோட கவிச்ச ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் நல்லா வதங்கணுன்னு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு ரொம்ப வதக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எண்ணெயில் வதக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் சும்மா அந்த எண்ணெயோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓரளவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோடனே நம்ம வந்துட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த பவுடர் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது சேர்த்தோடனே நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கிடைக்கும் அப்படியே கம கமன் வாசமாக இருக்கும் பச்சை வாசெல்லாம் அடிக்காது ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வறுத்து தான் அரைச்சிருக்கோம் இதில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா கலர் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறக்காங்க நீங்கள் நார்மல் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா அரை டேப் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூனோ இல்லை அரை டேபிள் ஸ்பூனோ சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம வேக பாதியாக வேக வச்சுருக்கிற நாட்டுக்கோழியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் 
அந்த மசாலா பொடி ஃபுல்லாக அந்த கோழி நாட்டுக்கோழியோட மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு கொத்து கருவாப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவாப்பிலை வந்து எண்ணெயில் போடாமல் இந்த மாதிரி சேர்த்தோன்னா குழம்புக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் எப்பயுமே நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு இந்த மாதிரி தான் சேர்ப்பேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாமே மிக்ஸ் ஆனோன்னு இப்போ வந்துட்டு மஞ்சத்தூளும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக அப்புறம் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து இன்னொரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி பற்றாததுனால இதில் இனி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இதில் வந்து தேங்காய் பால் மட்டும் இனி ஆட் பண்ணோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது நல்லா கொதிக்கட்டும் அவ்வளோதான் இறக்கியாச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொதித்து இறக்கி வச்சுட்டேன் இப்போது இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தேங்காய் பால் வந்து இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிவிட்டு உடனே இறக்கிட்டேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டுக்கோழி குழம்பு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ சாப்பிட்டு வந்துட்டு தூங்க போகிறோம் பாப்பாக்கும் ஊட்டிட்டு பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நாட்டுக்கோழி நல்லா வெந்த கூட இருக்குது ஸோ சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்துட்டு விழா கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் உஷா எதுக்கு தங்கம் நான் எதுவும் பண்ணலையே எதுக்கு பாப்பா என்ன மிரட்டுற தங்கம் நான் என்ன பண்ண ஐயோ பாப்பாவோட ஜுண்டி செம்ம கியூட்டா இருக்கு வா பாப்பாவோட ஜுண்டி கியூட்டா இருக்கு போ என்ன பண்றீங்க டேப் வச்சுட்டு என்ன தங்க பார்த்துட்டு இருக்க பாப்பா இனி தூக்க கலக்கத்துல இருந்து வெளியே வரல அரை தூக்கத்திலயே இருக்காங்க நல்லா தூங்கியாச்சு ரெண்டு மணிக்கு படுத்துட்டு இப்ப வந்துட்டு நாலே முக்கால் ஆச்சு நல்லா தூங்கிதான் இருந்துருச்சிருக்கா நாங்களும் தூங்கி இருந்தாச்சு இந்த லாக்டவுன்ல வந்துட்டு பாப்பா கூட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் நல்லா இருக்கு அவர் வந்துட்டு ஈவினிங் வந்து காலிஃப்ளவர் பக்கோடா கேட்டிருக்காரு அதனால இங்கே வந்துட்டு காலி ஒரு காலிஃப்ளவரை வந்துட்டு ஒரே சைஸில் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்துட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போடணும் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி கட் பண்ணால் பக்கோடா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கொதிக்கிற சூடு தண்ணியில் எல்லா காலிஃப்ளவரையும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஊறட்டும் கை வைக்க முடியாது நல்லா சூடாக இருக்கும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுடலாம் உள்ளே அந்த குட்டி குட்டி புழுவு பூச்சியெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்துடும் கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் பூச்சி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே இதாயிரும் நல்லதும் கூட மஞ்சத்தூள் சேர்த்தா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் ஆனோன்னா இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வடிச்சிடலாம் இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு இதில் வந்துட்டு இனி கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் நல்லா அலசி அலசி எடுத்துக்கலாம் காலிஃப்ளவரை மட்டும் நல்லா செக் பண்ணி கழுவி தான் போடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உள்ளே எல்லாம் பூச்சி நிறையாவே இருக்கும் நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு இதில் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவில் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்ம மசாலா போடுறதுனால உள்ளே காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பெரட்டி வைக்கிறதுனால காலிஃப்ளவர் உள்ளே வந்துட்டு நல்லா மொறுமொறும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்துட்டு தேவை கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எல்லா உப்பும் சேர்க்க வேண்டாம் பாதி பாதியாக பிரித்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் வந்து பிரியாணிக்காக இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராமெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதுலேருந்து தான் கொஞ்சம் எடுத்து சேர்க்குறேன் அதனால தான் இந்த கலரில் இருக்குது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை கொஞ்சம் ஊற வச்சிடலாம் இன்னொரு பவுலில் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே ஈக்குவலாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கிறிஸ்பினஸும் இருக்கும் எல்லாம் மிக்சிங்காக நல்லாயிருக்கும் பக்கோடா 
நான் வந்துட்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் வந்துட்டு சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து காஷ்மீர் சில்லி நீங்கள் நார்மல் சில்லி பவுடர் எடுத்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி காரம் அதிகமாக ஆயிரும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு காலிஃப்ளவர்லேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து தேவையான அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கட்டி இல்லாமல் நம்ம பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் சாரி பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டோம்னா ஒரு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு வரணும் இதே மாதிரி கட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடா காலிஃப்ளவர் வாங்கினா எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு பக்கோடா தான் அதிகமாக செய்வோம் குழம்பு செய்கிறத விட இதில் வந்துட்டு அந்த ஊற வச்ச காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காலிஃப்ளவரில் கொஞ்சம் கூட அந்த ஒயிட்னஸ் தெரியக்கூடாது அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எல்லா மசாலாவையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் அப்போ எல்லா பக்கமும் பிடிக்கும் நல்லாயிருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இதை வந்துட்டு மூடி போட்டுட்டு ஒரு கால் மணி நேரத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு காலிஃப்ளவரில் நம்ம ஒன்று போட்டு எடுத்துடலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுடலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம காலிஃப்ளவர் போட்டுடலாம் காஞ்சிருச்சு ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுக்கலாம் சரி ஒன்று ஒன்றா போடலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா போடலாம் ஈவினிங் வந்துட்டு டெய்லி வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதுவும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சூடாக வடை போண்டா பஜ்ஜி இந்த மாதிரியே கேட்குறாங்க அதனால் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்று செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது இந்த காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எண்ணெய் எல்லாம் ரொம்ப உரியாது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வச்சிடலாம் அடுப்பு வந்து சிம்மலே வச்சிடலாம் அப்போ தான் காலிஃப்ளவர் உள்ளேயும் நல்லா வேகும் நல்லா கிறிஸ்பினஸும் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துகிட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலே போட்டு எடுத்து மேலே போட்டுடலாம் அப்போ தான் பக்கோடா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்டியான பக்கோடா இப்போ கிடச்சிருச்சு இப்போ ஈவினிங் போய் டீ வச்சுட்டு அது கூட இதை சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் ஏதாச்சும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பாய்